Hello students, in this video we are going to solve the question banks question number 6b where uh, you have been asked to draw the diagrams. So some questions are asked from the textbook in which the diagrams are available and some questions are uh, outside the textbook means the diagrams of those topics are not available in your textbook. So you need to apply some logic in that like uh, this is the first uh, uh, question that is geographical factors affecting the distribution of population. So be, uh, as you have studied you know uh, you have already uh, studied the topic so you know that geographical factors are geographical factors hai, which affects the uh, distribution of population right. So you know that it is climate, it is relief, it is natural resource, uh, you can write anything like natural calamities, uh, yeah, war, war conditions, so all these things are responsible for the population to migrate, for the population to change. So you can mention it in this manner, agar diagram bhali aapke book mein na ho, you can give a diagrammatic representation for your particular question ke answer ko okay abhi next jo question hai wo hai linear settlements so linear settlements are those settlements which are found in a straight line theek hai to bas aapko ek straight line mein dikhana hai ki these are the uh, linear settlements to usko aapko thoda labeling karna hoga as per the uh, things like uh, ye road hai ya fir ye river hai ya fir ye railway line hai so you need to uh, make a, a proper labeling to it uh, next uh, is the diagram of types of industries so you can see here uh, the types of industries like uh, it is capital investment ownership source of raw material nature of output so these are different different types of industries which you can find here then uh, we have the next part as draw the diagrams and label it okay so the first diagram here is again expansive age sex pyramid so uh, this is the sure shot diagram which may come like uh, you have three types of population pyramid expansive constructive and stationary तो आपको पता होना चाहिए कि expansive का shape कैसे होगा उसका base जो है वो broad होता है उसका apex जो है वो narrow होता है constructive में opposite case होती है ठीक है उसका base जो होता है वो narrow होता है and apex जो होता है वो broader होता है ठीक है it works opposite in the case of stationary में क्या दिखाई देता है कि it is quite often similar in throughout the stage so uh, these out of these three ek koi bhi ek aapko exam mein aa sakta hai next hai circular pattern abhi circular pattern ko aapko ke, kis tarike se usko labeling karna hai dekho uh, so circular patterns basically kaha bane hote hain koi uh, pond hota hai ya fir koi market hota hai ya fir koi mandir hota hai theek hai so uh, it is uh, created surrounding something some place some uh, water body okay so here you can see there is a pond or a lake then there are the lines which uh, which denotes the street or the road then there are several houses which you can see and then you have to draw the small small dwellings jo aap sir, uh, small small squares uh, karke usko nikal uh, sakte ho theek hai so this is how you can draw the circular pattern after that we have classification of tertiary economic activity. Abhi ye jo diagram hai, this is already present in your textbook. Theek hai? So at least is mein se aapko uh, kuch hat tak aap kar sakte ho. Okay, not expected so much uh, for two marks. But at least uh, you need to uh, show uh, trade and commerce, transportation, communication, other services. So fir us mein bhi aapko wholesale, retail. Is mein se aapne uh, at least... 7 to 8 या फिर 9 या 10 पॉइंट्स अगर आपने किए अच्छे से तो भी आपको दो में से दो टोटल मार्क्स मिल जाएंगे नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ओके सो दिस इज ओनली द क्लासिफिकेशन ऑफ टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच वी हैव सीन अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6b तो ये है पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी तो इसको तो आपको बाय हार्ट ही करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन डेफिनेटली इस पे आपको डायग्राम आ सकता है या फिर 8 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है या फिर इसके रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ तो गिव रीजंस या फिर आंसर इन ब्रीफ पढ़ सकते हैं 
सो वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू स्टडी इट वेरी हार्ड नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर पैटर्न अभी रेक्टेंगुलर अगर पैटर्न है तो आपको पता ही है कि रेक्टेंगुलर का शेप कैसे होता है सो अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू ड्रॉ द रोड्स एंड यू आर गोइंग टू ड्रॉ दी हाउसेज सो इट शुड लुक लाइक अ रेक्टेंगल तो उस पर आपको लेबल uh, लगाना है कि स्ट्रीट है ये रोड है ठीक है दीज आर दी हाउसेज विच यू कैन सी सो दीज आर दी थिंग्स विच यू नीड टू मैंशन आफ्टर दैट यू हैव क्वार्टरनरी और क्यूनरी एक्टिविटी अभी क्वार्टरनरी एंड क्यूनरी एक्टिविटीज दीज आर हाईली एक्सपर्टीज एक्टिविटीज ओके विच आर डन बाई दी प्रोफेशनल्स विच आर डन बाई दी स्किल्ड एंड वेरी मच लिटरेट पीपल ओके इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट सो इस तरीके का क्वेश्चन तो आई डोंट फील इट कैन कम बिकॉज यू डोंट हैव एनी डाइग्राम फॉर इट ठीक है तो आप चार्ट बना सकते हो जैसे कि हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा था कि हमने जोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन के लिए किस तरीके के चार्ट बनाए थे तो उसी तरीके के आपको यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्वार्टरनरी और क्यूनरी तो इसमें आप ऐसे ही चार्ट बना सकते हो कि क्वार्टरनरी में क्या आता है नॉलेज एंड स्किल्ड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग टाइप ऑफ वर्क हार्ड इंफॉर्मेटिव वर्क ओके इस तरीके के आंसर्स आप लिख सकते हो या फिर क्यूनरी में क्या होता है कि हाई लेवल इकोनॉमिक इकनॉमी लेवल के डिसीजंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं ओके सो ये जो है दैट इज एक्सपेक्टेड इन द केस ऑफ क्वार्टरनरी और क्यूनरी एक्टिविटीज अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स बी डायग्राम्स एंड लेबल इट नाउ ये और अगेन वी हैव टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स अगर आपको ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स तो इसमें आपको क्या करना है यू हैव टू शो ऑल द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स एज मच एज यू कैन नाउ यू कैन जस्ट लुक एट दिस डायग्राम हैव अ लुक एट इट यू कैन सी दैट द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग दीज आर नॉट द लाइन्स दीज आर द रोड्स ठीक है तो यहाँ पे उन्होंने एक ही डायग्राम में आपको लीनियर दिखाया है न्यूक्लिएटेड दिखाया है और एंड एज एज वेल एज डिस्पर्स ऑल्सो दे हैव शोन सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ सेवरल सेटलमेंट्स इन अ सिंगल डायग्राम सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी है पैटर्न सेटलमेंट अभी पैटर्न सेटलमेंट में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ सो दिस इज अ डायग्राम विच यू कैन सी विच हैव टेकन फ्रॉम द इंटरनेट अभी प्रैक्टिकली तो आप ये ड्रॉ नहीं कर सकते हो ठीक है सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट ड्रॉ दी स्क्वेयर्स एनी हाउ एनी हाउ मीन्स इट शुड नॉट लुक इन अ सर्क्यूलर मैनर इट शुड नॉट लुक इन अ रेक्टेंगुलर मैनर या फिर उसको ट्राइंगल का भी शेप नहीं आना चाहिए ओके okay, उसको कोई शेप ही नहीं आना चाहिए उसको कुछ पैटर्न ही नहीं दिखना चाहिए तभी जाके वो पैटर्न लेस सेटलमेंट बन जाएगा अभी आगे का जो है वो है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड फंक्शनल रीजन तो अभी ये जो डायग्राम है वो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में है सो एज इट इज यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड यू हैव टू ड्रॉ इट ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स बी ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम नाउ योर वी हैव ह्यूमन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ तो अभी ह्यूमन फैक्टर्स कौन से हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को इट इज अफेक्टिंग सो योर अगेन यू हैव टू मेक अ फ्लो चार्ट टाइप ऑफ डायग्राम तो हमें पता है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन सी कौन सी चीज़ें अफेक्ट करते हैं सो यू कैन राइट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी नेट माइग्रेशन हेल्थ केयर स्टैंडर्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज सोशल नॉर्म्स अवेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द ह्यूमन फैक्टर्स विच डेफिनेटली अफेक्ट्स द पॉपुलेशन आगे बढ़ते हैं आगे है रेडियल पैटर्न सेटलमेंट सो दिस इज द डाइग्राम ऑफ रेडियल पैटर्न आपको एक बीच में न्यूक्लियस लेना है और उसी से चल के सारे रोड्स आपको ऐसे आउटवर्ड uh, डिरेक्शन में निकालने हैं ठीक है फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट यू हैव टू थ्रो द रोड्स आउटवर्ड्स एंड दिस विल बी योर रेडियल टाइप ऑफ सेटलमेंट आगे चलते हैं प्रोविजन ऑफ गुड्स पब्लिक गुड्स सर्विसेस सो नाउ दिस डायग्राम इज नॉट अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक ओके सो दिस इज वन ऑफ द प्रोविजनल ऑफ गुड्स एंड सर्विस डायग्राम विच आई हैव सिलेक्टेड 
so it has a revalues and non revalues so executable and non executable to yahan pe private goods and uh, club goods uh, public goods and common goods ke bare mein uh, ek table diya hua hai so you can take a reference of it अकॉर्डिंग टू मी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन में नॉट बी आस्ट क्योंकि बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो वो पूछ सकते हैं डाइग्राम के सेक्शन में तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं यू नीड टू अप्लाई सम लॉजिक रिलेटेड टू द क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा भी कॉन्टेंट उसमें अगर आपने डाल दिया देन टू यू विल सर्व एट लीस्ट हाफ ऑफ द मार्क विच इज़ अलॉटेड टू यू सपोज द क्वेश्चन कैरीज टू मार्क्स तो एटलीस्ट एक मार्क तो आपको मिल ही जाएगा अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ भी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की तो अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स बी ड्रॉ द डायग्राम एंड लेबल इट सो यर वी हैव ट्रायंगुलर पैटर्न सेटलमेंट तो ट्रायंगुलर पैटर्न सेटलमेंट के लिए आपको क्या करना है यू हैव टू कन्वर्ज द टू रोड्स ठीक है तो जहाँ पे भी दो रोड्स मीट होते हैं तो उस जंक्शन को एक कोन टाइप शेप आ जाता है सो इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगुलर। सो दिस इज हाउ द ट्रायंगुलर टाइप ऑफ सेटलमेंट्स लुक आई हैव अ लुक एट दिस नेक्स्ट है स्किल्स ऑफ जियोग्राफर तो अभी ये जो स्किल्स ऑफ जियोग्राफर है ये जो मैप है आई मीन द डायग्राम इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक मैंने टेक्स्ट बुक में से ही ये डायग्राम उठाई है एज इट इज़ ठीक है तो इसमें आपको अच्छी अच्छे तरीके से उसको लेबल करना है ड्रॉ करना है एंड यू नीड टू राइट ऑल द पॉइंट्स लाइक डेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वेशन मेकिंग ऑफ मैप डेटा इंटरप्रिटेशन राइटिंग द रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंट द फाइंडिंग्स सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू मेंशन आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट है ड्रॉ द डिस्पर्स so the dispersed settlement you can draw it in this manner there should be lot of gap between the two houses so uh, the gap should be very much uh, it should look in a dispersed manner it should look in a, in a in a scattered manner so this is how you can draw a dispersed type of settlements so these are the dwellings which you can show so you can also uh, draw some small houses huts for your referral okay next is rural land use so basically land use in rural uh, is like it is basically engaged in agriculture it is engaged in animal husbandry it is engaged in fishing so you can make uh, any type of occupation uh, which are uh, basically seen like primary type of occupations which are seen in the rural area so this is the rural land use uh, then we have branches of geography so uh, this is the diagram which is available in your textbook do be thorough with this diagram because this diagram can be asked in the board examination so definitely it's very important uh, according to the examination so be thorough with it नेक्स्ट इज ड्रॉ दी डाइग्राम्स एंड लेबल इट अर्बन सेटलमेंट्स तो अर्बन सेटलमेंट्स के डाइग्राम्स जो है आई हैव ड्रॉ आई हैव टेकन दिस एज अ गूगल इमेज तो यू कैन सी देर इज एन शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स देर इज हाउसेज देर इज एन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल रोड्स है रेलवेज है यू कैन सी एंड यू कैन ड्रॉ अकॉर्डिंग टू इट ओके नेक्स्ट वी हैव प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कैसे ड्रॉ करोगे सो बेसिकली ऐसे ही आपको प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखनी है सो वॉट आर द थिंग्स विच कम्स अंडर इट लाइक एग्रीकल्चर है माइनिंग है फिशिंग है या फिर फॉरेस्ट्री है ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू मैंशन इन इट नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव टाइप ऑफ पिरामिड ठीक है सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव पिरामिड विच यू कैन सी सो यू नीड टू ड्रॉ वेरी क्लियर डाइग्राम राइट हैंड साइड डिनोट्स फीमेल या मेल लेफ्ट हैंड साइड डिनोट्स फीमेल या मेल फिर एक्स एक्सिस पे क्या है वाई एक्सिस पे क्या है Uh, how is the uh, uh, what does the apex denotes what does the bra uh, base denotes so this is all about the diagrams section i hope this video was helpful to you all and uh, definitely if you like the video hit on the like button and do subscribe my channel thank you for watching